云南省地貌类型众多，地势险峻，高山峡谷数不胜数。就在云南省东北部的镇雄县武德镇，便隐藏着多个巨大无比的天坑，它们是一个个充满未知的地下空间。其中最大的就是我们眼前的这一个。天坑从何而来，无人知晓。但让人惊奇的是，天坑底部却有人家居住，他们为何不搬离呢？这算与世隔绝，还是秘境中的世外桃源？我们今天走进武德天坑，一探究竟。我听到有狗叫跟鸡叫了，下面好大片农田，走吧。这个湿了，有点滑，小心点。这段路不知道要走多久啊？我们现在记一下时间，两点三十五分。走吧。走吧，走吧，走吧。我们走下来，发现前面有门。有门。是门吗？这是房子吗？还是怕那个掉石头下来？这这黑色的是煤吗？没碳吗？哎呦，是哎，煤。嗯，碳。为什么会有碳啊？这是以前那些树木，这是经过地质。哇，这样好陡哦。他们这边岩壁都是陡直的，就垂直的那种。哎，这个是什么？车。对，摩托车。嗯。哦，这个是房子上面掉石头下来的。哦。或者下雨在这里躲雨吗？还要走那么远哈？嗯，这里能够比较清晰的看出整个天坑的形状了。嗯。是一个椭圆形的，像一个鸡蛋。鸡蛋。当地人说的是个锅。炒锅，他们叫这个叫大锅圈。当地人叫大锅圈。<笑>坑啊，坑不应该说是鸡蛋啊、哦。我们要去的就是那个人家那里。在我们来之前呢，我们网上了解到，武德镇呢是有一大片天坑群的，一共有六个。然后这一个呢，大锅圈呢是最大的一个天坑，在它旁边还有两个比较小的。我们现在继续往那里走吧。这样一直这样一圈一圈的绕下去。你好，你好，你们是学生吗？嗯。<笑>你们是住在这那个天坑底下那里的人家吗？啊。你们是去哪里上学呀、啊？武德。武德。武德。武德镇，镇上上学的。嗯。哦，你们是每天都要这样子来回吗？不是，他们应该是住校了。嗯。我们正在往下走的时候，发现啊，不仅仅是那个位置有房子，你看这边还有房房屋。这个最大的天坑呢，以前是住了八户人家，一共三十二个人的。但我们下到去呢，就能够更直接去了解现在住了多少个人。而旁边的两个天坑呢，是没有住人的。但是呢，我们从网上了解到的资料来看呢、啊，旁边的两个天坑仍然有一些房屋的残留的一些痕迹在里边。五个了，他也是在那里上学的。我们是从那上面啊一直下来的，现在还没有走到一半的路。嗯，还有那么远。我们刚才记了时间，感觉是不准时了，因为我们是边走边在说，边在拍。对对对，边走边在拍。嗯，我们现在接着走吧。嗯。目前我们都看到六个了，这也是学生吧？你好，你是去上学吗？嗯，他们都不好意思，<笑>我们去问他们的家长吧。啊，肯定有很多游客来问他们很多问题啊。嗯。所以他们已经<笑>应该是都问那个了，问烦了，问怕了，走下来就越来越难走了，有泥巴路了，嗯，泥巴路，好滑，哎，我看到下面在农耕，有牛在耕地了，嗯
，好大面积的土啊！但它这里面都是地，没有田，因为缺水吧，应该是。缺水。嗯，那里还有小朋友，走，接着往下走。嗯、我们现在离那个山洞越来越近了。看到里面还有灯，感觉这里面那个房子就在洞里面，就下雨的话都淋不到雨的那种。那下面还在拔萝卜、种菜，自给自足哎、啊，这里啊，自给自足，自己种地能养活自己嘛，嗯，就不需要外出，还有肉吃。他们,他们这里还有那个电线。对，通电了。是有那个锅盖就可以看电视。那这里，是吧？啊，能收到信号。这里有这个，也是卫星天线的。嗯这山洞好大，走近了才发现好大一个洞啊！嗯，这个洞得有多少米啊？你看那房子三米高的话，那洞应该得十多米哈，二十米，两百多米，两百多米啊！哦，这这上面写的，它指的是整个洞，整个坑，深度，深度，里面七星观众，就那里面还有洞啊？洞中有洞。洞中有洞，从哪里可以进去啊？从房子背后进去。它里面有灯吗？有啊，一个人给十块钱。一个人十块。啊。哦，那我们去看看。好。这还有小卖部啊。嗯。有，是可以扫微信嘛？你扫微信。哦，可以扫微信啊。那行。我我拿来找你。你们是哪里的？啊？你们哪里？我是来旅游的。你你知道现在你们现在还住了多少人家多少人吗？嗯，六七户家。六七户了、嗯，有多少个人啊？现在？有三十个左右。三十个左右。嗯。哦。六七户，三十个左右。嗯，抓得紧。嗯，这里进去啊。哦，这个开闸就有灯了。看这山洞，我们先去洞里面看，待会再去。哦，上面写了溶洞，用这个笔写的。他说里面很深，两百米啊。就不觉得我们这个旅游节目变成探险节目了？阿龙。那个上面也有洞的，而且那个洞还有光照下来，不知道是哪里的，是灯泡啊？对啊，待会我们这洞里面有没有动物啊？没有的。哇,哇塞！哦，这个是不不知道大家视频里面觉得怎么样？我亲眼看到，反正是很震撼，就一根根掉下来的这个。对啊，我们在其他视频也没有了解到这里面还有这么大一个溶洞啊，嗯，而且是在这坑底下的。我们一直听到有牛叫，啊、哦。嗯、我们看到有人在做饭，在冒烟，再去看看，嗯。哦，哦，以前是用外面这样煮的。没，哦，他那个应该是煮的喂猪的东西嘛，才用这么大的锅，还养了鸡，在做饭呢、啊。从哪里进有人吗？屋里是这样子的，但是没看到人，应该还在干活，没回来。
他们现在的环境明显好多了，就是通了水，通了电，然后呢，他们也有洗衣机，嗯、呃，也有热水器。这是牛圈、猪圈、牛吃的草、猪吃的，这是他们的牛圈。那还有兔宝宝，哎呦，好可爱哟、哦！哇，背那么多，他还是学生，我看他是学生哎。这里还有个小滑板，不滑烂了。这里还有个篮球架子，可以打篮球。这个就是墨子啊，墨豆浆，把那些玉米啊，可以这样，把它磨成粉。他又背了一山草，他背很多炭哈、哦。嗯，背了好多。啊，他背给那些牛吃。我觉得他应该还在上学呢。刚刚看到那学生已经走了呀。他应该没上了，但是他还小哎，我感觉就应该十几岁吧，十三、十四岁这样子、嗯。我们来到这里，大体的看了一下，感觉这个房子是后面修的，应该是政府统一修的。他们以前自己的房子应该是这种房子的，这种。阿龙啊，嗯、然后那边也有这种房子的，就是屋记啊。然后，但是那边都拆了，变成这种了。这种呢是通网络、通水、通电，还是挺不错的。还有游客来，不知道他们这里，就是说他们这里的鸡、这里的蛋会不会对外出售？如果这样的话，他们也可以多一份收益啊。对。他们现在是没有在这里了，我们去看看，看前面地里有有人耕地的。看一下，你看他这个门上写的“神圣之地”，闲人哎，对，这种房子应该是他们原来住的房子。这种是看得出来的，因为这种没有任何的，那个叫什么，钢筋混凝土啊，没有任何的混凝土，就是原来的泥巴跟这个墙、石头。这个房子也是，以前这种房子，这种房子是我拆的啊，但是看都看得出来，这个是水泥了。哎，回来啦！你好，阿婆。哎呦，哎呦，好好好，好。要帮你拿吗？我帮你拿。不不不，帮你拿。你水桶变反了。拿得动啊？嗯，拿得动嘞。你多大岁数了？七十几了。七十多了。嗯。哦、啊，你住的就是这个房子啊？不是的。不是的。我、哦。那你住在哪里的？好高的。拿上面的。是哪里修的？这个是私人修的。私人修的。嗯，这个是我大儿子家的。我我一排，这前面这一排，我下两排。但是，他的用起的都是都是说这些外国人前来修的。外国人来修的？外国人前来修的。哦，外国人寄钱来修的。哦，这样啊？以前有很多外国游客来吗？哦、哎，外国游客来的早得很喽，来了。起码有十多年喽，十多年前、嗯，哦，这样子的。你好，这个是什么呀？你好。啊。你
是被被东西被的特别重了，吸气的，吸气的，嗯，到处的。它怎么是弯的呀？这个？哦，它就撑着，嗯，撑着这个。哦，撑着背。嗯，然后下面顶着地。哦。顶着这个背。哦，对对对的哈。我我真没见过。嗯，我也没见过。嗯，我们那农村是没有这个的，所以我觉得这个是什么呀？它刀跟我老家刀不一样，我那个刀是镰刀，有齿的，就是就是更弯一点，更弯一点有齿的。它这个不一样啊，它这是可以这样。看啥都好奇了。嗯。哎，是有游客来了吗？现在有人来修缮这个房子了，所以说我们看到这房子是白的。嗯，其实这个房子是以前修的是这种。五十年代的时候。五十年代不是五十年前，是五十年代修的。对，幺几年的时候才，啊、呃，政府来维护来修缮，就把外面粉白呀、啊，包含这路啊，弄上这个水泥，这样子。刚刚阿婆提到的外观，修建的房子其实是包括政府啊、企业以及一些国外的人，他们确实是有出一些资金来修缮这些房子。他这个资金说的是有好几笔，对，好几种，很多笔，很多种来源。嗯，然后就修的这些房子，我还以为呢，他们这些房子是新修的，但是呢，其实不是的，他们原来就是这样子石头堆砌了起来的房子，然后呢，后来经过。呃，有多笔资金吧，一个是政府，一个是企业，还有呢是国外的，呃，国外的那些外国友人，他们捐助的一些资金，然后呢才帮他们修葺好这些房屋的外表，都是五十年代的时候建的这些房子。五十年代修的，一看就是这种泥巴加上石头。嗯、然后后来，就是说幺几年的时候是政府有修缮，就是说粉白呀、啊，然后加上，呃，就是说那个叫什么水泥加上粉白。嗯然后也有砌了一部分砖，所以说看起来就是笔直的、嗯。对。你还记得我们那个在来的路上看到两个烂的房子吗？就是五十年代之前了，他们全部的人都没有住在这山洞这里的，是住在那一边的，因为他们害怕这个山洞，之前有这个山洞。这个山洞之前都是长满了草和那些树。就他们怕过来，怕有老虎啊什么的。刚开始就搬过来几家人，嗯，也是抱着就是那种对未知的那种恐惧哈，所以一直没有过来。然后慢慢的有一家人过来了，然后第二家人也过来了，然后慢慢的就搬过这边来，那边就没去住了。因为这边还是好嘛，下雨的话都淋不到。嗯，目前呢这里没搬走的主要是两户人家了，这两户人家呢一共是十七个人的，啊搬走的那些呢其实他们搬到城外去还是有分房有扶持的。他们这两户人家没有搬走呢，可能是因为有几点原因了、啊。一个是有游客来，会给他们带来这个溶洞门票的收入；还有一点呢，就是他们在这里啊，有这个得天独厚的一个资源，自然资源有这个耕地。因为我听说他们这里最多的一个一户人家呢，就有六十亩地了。那还有一点呢，就是他们在这里能够养牛，养牛这个，因为这个牛它是不能跑出这个天坑的嘛，所以在这里呢也有一个地形的优势。这里的人家呢，住在这里也有扶持的，所以这些可能就是没必要搬走。嗯、再加上也是这里，就是说生活了几十年，也有感情。对，生活了几十年了，好几十年。而且还说了，就是说刚才我们看的那六个学生都是这两户人的。看到的所有学生都是这两户人的，<笑>其实他们搬出去也会有分房的。嗯。嗯目前就是说，这里总共有二十多个人还住在这里。就是说，其他搬到城外的，他们回来住的话，哦哦、嗯，也会有住的地方。嗯，这一人呢，过着无忧无虑的生活，而且他们一年下来的年收入呢，也有十万元。为什么这么说呢？因为他们这里的牛值钱，一头牛大概是一万五，而且他们每家人都养了好几头牛的，而且他们在这里呢，也有收门票的，因为每个游客下来进这个溶洞参观呢，是十块钱一个人。而且随着自媒体还有媒体的报道呢，会有越来越多的游客来到这里参观，他们的收入呢也会越来越高的。这里的生活、啊、看似很艰苦，但是我们走了一圈呢，实际了解到这里是通水、通电、通网络的，而且呢，他们的那个马路就在坑口那个位置，就通马路的，还是硬化的路。嗯，所以说这里的如果有收入，他们在这里有收入呢，其实对他们来说也是一份很安详的生活了，在这里，过得很稳定嘛。嗯，安定的生活。如果真的搬出去，未必就是说有地了。嗯，嗯
没有地，而且还要去打工哈。嗯，对。收入。他们这里用水很方便。在洗衣服了。嗯，而且下雨的时候都淋不到雨，太好了，冬暖夏凉。但是它冬天也不暖啊，我没感觉到暖，只是说下雨不淋雨。这里一共是有七个学生的，刚刚我们上去的时候看到有六个，然后呢，那里刚刚我们看到有个背草的，他也是个学生，但是他跟其他学生不一样，他是有点障碍的，在特殊学校上学。今天呢，刚好是没上学的，所以我们看到他在干农活。好多地哦，难怪说最多的一家有六十亩地，最少的都有几十亩地啊。如果是你，你会离开这里吗？如果我从小生长在这里，我我不想离开。但是我今天才来的话，我我也不想住在这里啊。嗯，就也是个习惯的问题嘛。如果在这里长大习惯了，可能就会对习惯的问题，也愿意待在这里。毕竟以后开发成旅游的话，住在这里还是挺棒的。嗯。节目聊了，走了，我们回去了。